Le spectacle a commencé avec une exposition des chats Cocum, à laquelle prenait part Maya Baudry, 11 ans, entrepreneur et créatrice de Cocum Scrunchies. Il y avait des perles, des nœuds papillons et des robes tendance. L'un des principaux points séants, des T-shirts arborant un logo conçu pour rendre hommage aux femmes autochtones disparues ou assassinées, dont deux étaient originaires de Kiliganzibi. Parmi la foule, il y avait des membres de l'organisme I Love First Peoples, un groupe de défenseurs des droits des Autochtones dont les projets font la promotion de l'éducation et de la réconciliation. L'organisme vient tout juste de faire un don de 20 machines à coudre haut de gamme dans le cadre de l'initiative So and So, lancée en 2019. Selon José Lozignan, le programme est très populaire dans les collectivités du Nord partout au pays. We're also partnering with some major fashion brands, so PVH, which is the parent company of Calvin Klein and Tommy Hilfiger, as well as the American Eagle Foundation and Mona Gratitude. And this is important because the people behind these brands, they know about the students and they're very eager to help them access opportunities in the fashion industry. L'enseignant Kelly Daibo est fière du travail de ses élèves. Elle affirme que beaucoup d'efforts ont été nécessaires pour terminer le projet de couture en raison de la pandémie et que les nouvelles machines à coudre seront appréciées à leur juste valeur. The new sewing machines that we're getting, some of them are even able to sew leather. And so what I'm being told is that the students will be able to sew the leather mitts and moccasins and things like that using the sewing machine, which will make it a little bit more easier for them instead of sewing with their fingers by hand, which they have done um, moccasins and they've also done mittens. So that takes a while and the students, um, they get tired of like jabbing themselves. <laughs> so I think they'll be really, really excited to use the sewing machine to, to sew the leather. Maxi Menes en était à son premier défilé de mode. Il affirme qu'il a eu du plaisir et qu'il le refera, surtout s'il a accès à un plus grand nombre de machines à coudre. I was making a ribbon shirt um, myself and uh, although I didn't get to complete it because you know it's it's we didn't have that much sewing machines and we were a pretty big class. Uh, if we get some more uh, sewing machines, I feel like Yeah, for sure. I would love to be a, a, a part of that. Kyra Kustavish and Odaska Cody. La grande finale consistait en un défilé servant à présenter les jeux par ruban pour les cérémonies créées par les jeunes filles. Kelly Daibo souhaite présenter un autre défilé de mode l'an prochain. Un reportage de Jeannette Francis, Nouvelle Nationale d'APTN, Kidigan Zibi.